你好，想弄点啥？我看恁这干回收劳动，你这金元宝你收不收？金元宝，嗯，呃，我能看看，能看看。我的天呀、啊！纯金的。行，你先坐那儿，先坐那儿，先坐那儿。啊，金元宝，嗯，挺重，摸起来。嗯，你金的肯定重啊，金的密度大。你这东西从哪儿来的呀？这讲起来可有故事了。有故事。在民国的时候啊，俺老太爷。哦。号称都在这个周州地区啊，周、哦、半城，周半城对，半个周州都是俺老太爷管的哦，那比较厉害了。你看咱这周家沟这渡口啊，以前的管制权啊，各个收费水源收费啊，全是俺家来收的。我的天呀，那比较厉害了，有钱。对呀、啊啊，这是走这个运河这支支流啊，你说这水上一坝。哦，我的天哪，那你这家世显赫呀、啊！嗯，那是的，在民国的时候，嗯，俺老太爷有八个姨太太。哦，你想想，怪不得。嗯，那你这个东西是你老太爷给你的？对呀、啊，八个姨太太，总共有二十三个孙子。我的天、啊，二十四个闺闺女，一个人分一个、哦，一人分一个，就这种金元宝。对你想分出有五十多个来，这家伙一天呀！那你这想卖多少钱呀、啊？嗯，这个具体我也不知道价，不过我打听了一下，那会儿一百万以上吧、啊，最低得是一百万也是。啊，对啊，一百万拿不走。咱说实话啊，嗯，真要是民国晚清那时候的金元宝，就是还是实心的这么重，嗯，那你要要价一百万，没乱开价。对呀、啊，我没乱开价吧？对吧？嗯、没乱要价、嗯，我觉得价格很低。嗯，你就一个银元宝。如果说是特别重的，那也得得几十万呢。对呀、啊，你更何况金元宝，金元宝更少。啊、是啊。但是你这东西我看着可不老啊。嗯，这老，在中国地区只有俺家里有，其他不管是，你听我讲啊，不管是工艺也好，不管是它的重量也好，还有它这个做工，这这这一看，这是现代的工艺。你看它这个表面，你搁以前哪有古法的工艺啊？这这这这就是古法金的工艺啊。这肯定是现代的东西啊！这不可能嘛！那你这东西我看着是一眼假，你这想卖一百万，这个梦想肯定是破灭了。另外，我觉得这也不是老的。你你说的刚才那故事讲的挺好，什么一会儿周半城啊或者啥的，讲的挺好。但是我看着这肯定不是老的，这工艺就是现代工艺。我给你讲的这个故事啊，啊，它实际它不是我的故事。哦，不是你的故事，这是俺朋友的金元宝。哦，你朋友的是也是俺朋友的故事，你给我讲了啊，这等于说这个金元宝是你朋友送给你的，嗯，对啊，他确定他家里是以前都那么牛，大地主啊，对，都那么牛啊，那你这不行，这咋看着这也不对，这我也受不了。那这样吧，老板啊，嗯，他只要是金子，他不管老不老，对不对啊？嗯，他得有个价格，那是，嗯，他要是金子，那你开个价，他要金子就这实心的这么重。那也不便宜，对呀、啊，是吧？但是我看着，连金子都不对，那不可能吧？这正儿一个金子，呃、你咋会说不是金子嘞？呃，我这边呢，现在主要做的是银元这一块、嗯、玩的也是银元。但是搁以前，我是做金银首饰出身的，明白吧？我做了将近二十年的金银首饰，是不是金子？我还是能看得出来的，那可能是这个金子的纯度可能不够，你看着开价吧，反正啊，你的意思让我嗯给你估估价，借、嗯、来了你店里不能空手而归啊。我给你这样吧，嗯，呃，东西呢我肯定要不了，嗯，你要让我给你估估价呢，我就给你估估价，嗯，像这个东西呢，在古玩街上啊，我估计，像这些种现代的工艺品啊，能值个百十块钱。算我看你有缘啊，给这个元宝有缘啊，哎，百十块钱给你了，一百块钱卖给我，百十块钱你不是说一百多吗？意思？呃，不不不不，不管多少钱、呃，我不收，我只是给你估估价。老弟，来，东西你还拿着啊？万一，说实话啊，因为我这边比较年轻，搞这个搞得少。嗯、啊，万一我眼力不足，真是民国晚清那时候的。那不你不亏大了，一百万的东西啊，你一百块钱卖给我，对不对？有可能啊，有可能是吧？嗯，哎，你再到别家问问，对对对行吧？对对对对对对，行。你好，想弄点啥？你好啊，老板啊，这是实业当中的我发财啊！你给我看我这个黄金大豆，你管给多少钱？你要给的价格高了啊，我都不卖给外地人了，有钱还得叫咱本地人赚。
，黄金大头。对，谁跟你说的这是黄金大头啊？呀，这黄的不是黄金是不是？难道是白银？哦，呃，在你的认知当中，黄的就是黄金。这我可知道啊，大豆发行了有白银了，有黄金了。白银不是这个颜色，肯定是黄金。哦，那你这块儿、呃、黄金大头啊、哦，从哪儿来的呀？嘿嘿嘿嘿，这个是我小聪明得到的。小聪明得到的，哎，咋回事吧？啊、哦，还有一个发小，家同学，玩几十年了，哦，关系非常好，呃、对，非常好。他爷爷啊、嗯，就喜欢玩这个，啊、哦，嗯，我反正我知道这东西很值钱，啊、哦，我一直想着去学摸他一个都是姻缘。哦，你是从你同学的爷爷手里买来的？哎不，啊、哦，我哪有钱买？我年轻人。啊、哦，他送给你了？哎、不不不不，这是我顺过来的。顺过来的，我抽好几次了。咋顺啊？我偷过来的。你看说话都难听啊！顺过来的，顺过来的。嗯、我的天哪！我特意挑了一个黄的，黄的是黄金的。哦，你说他这个，你同学爷爷家里收藏的银元非常多，非常多。然后里面有一个黄金的，咦，给那给博物馆上啊，金、哦、那真多哦，很多，咦，多了很。然后你这偷偷给拿走一块啊，对啊、哦，呃，那你。<笑>这东西，说实话，你这今天拿过来是想让我给你看真假，还是给你估价啥的？哎，这都不用，这都不用，我看过真假了，而且刚才我都说了，人家也给我报过价了。啊，人家给你报过价了。我请网上的专家，我给你撂个底儿啊。啊，网上专家给我报的是三百万底价。三百万？对，就这玩意儿值三百万。金子，少见。哦，黄金大头，三百万。对对对，我说现在啥事儿啊？我这人。比较懒，我也不想跑出去了，太麻烦啊、哦！你如果说不低于三百万，我都给你。还是那句话，我这人比较厚道。哦，咱如交这个钱啊，咱本地人挣了，不叫人家外地人挣。哦，你的意思今天想卖给我？对，最低我得给你拿个三百万。对，哎呀，嗯，老弟，嗯、有啥说啥的、嗯。呃，咱不管，先不讲他这个黄金大头的真假。嗯。咱先说一下，你说你去你同学家，关系特别好，嗯，对，呃，他爷爷收藏的银元，嗯，如果是真的，你说你偷偷给他拿走了，这叫啥？这叫盗窃？对，你这你都不懂了啊！他爷小时候教过我，是我的老师啊，还是你的老师？对呀，啊，你反过来你偷偷拿走他的这个银元，这个黄金大头。俗话说的好，一日为师，终身为父。嗯，俺爹的东西不都是我的东西吗？我的天呀，你这是强词夺理啊！幸亏这个东西啊，它不对。啥？它是对的话，你说你要是能值三百万的东西，嗯、你给还是你同学的爷爷，还是原来还是你的老师，你说你就干这事儿，这是明显的做人有问题。嗯、呃，另外咱们再说一下啊，嗯、这个你我不知道你之前有没有戴过黄金首饰？没有，没有，没有戴过。年轻没戴过。嗯、呃，那你没事啊？你也可以拿着你这块这个黄金大头是吧？嗯，对。拿着你这块黄金大头，你到人家金店里面，跟人家的黄金首饰对比一下，同样都是黄金的，对对，他俩到底看有没有什么不一样的？为为什么要对比这呀？我搞不明白。你刚才不是说黄金大头吗？他首先得是黄金的呀。是啊。你对这个金子啊一点都不了解。首先就这个重量，托在手上轻飘飘的。嗯。这个重量就不对。第二点，这个颜色，这一看就是黄铜啊，这跟黄金一点都不沾边你那个，还有，最后一点，你在网上说人家给你开三百万，对，是吧？那三百万，那人家也是骗你的。你这是在网上碰到骗子了。骗你？对，骗你钱的。为什么？为什么？这铜的明显是假的，还是签字的？哪有这样的呀？这是假的。懂不懂，老板？我刚才以为你这人很专业嘞啊！现在我感觉你这人二把模，啥也不懂哦。大头发行了有金了有银了，我知道。行，但是没通了呀。我不知道你在哪本书上或者在哪看到的。嗯、呃，你这样、嗯，你找你的专家去吧，嗯、我这儿看不了。再一个，我奉劝你啊，嗯、不管是这个东西是真的是假的、嗯，给你老师还回去。这是做人的底线，嗯、明白吗？来，东西拿走。说的啥意思呀？你我都听不懂了。你你走吧，走吧，走吧,走吧，听不懂就算了，走吧。来，老板，抓紧时间，给我看看这个能不能卖一千万？一千万？对，我的天呀、啊！嗯，这是这是啥呀？这是黄金大头，黄金大头。对。
，这我这整天见的大头不少，嗯、不过都是银元、银大头，那些东西太多了。这黄金呢，我是真没见过。哎，你这举世无双哦，举世无双、嗯，看来这是家里祖传下来的。我跟你说实话啊，啊、哦，这还真不是家传的，不是家传的，从哪儿弄来,来的？从哪来的？工地上，工地上。今天早上。啊，运气特别好啊！碰到一个七十多岁的老头啊，七十多岁的老头二话不说上来都问我要不要黄金，上来问你要不要黄金，指着他那里边的工地，他说这是他今天早上凌晨的时候才挖出来的，从工地里面地底下挖出来的。对，你看这个颜色对，因为啥呢？黄金百年了它不变色，这说明它没氧化。呃，那对，黄金啊，你不管放多长时间。对，嗯、呃，不管是在地底下也好，嗯、或者是在家里放着，嗯，这呃也也好、嗯，但是它确实是不会氧化，不会变色。你说的很对，我一看这要发财的节奏啊，啊要发大财的节奏。呃，嗯、那你发大财，你、嗯、你就说你多少钱买回来的吧？他张口给我要一万，哦，嗯，上来就一万块钱。对我这一拎，这可没有一万块钱的黄金啊。我这个人聪明啊，脑子里全是智慧，脑子里全都是智慧。最后给他俺俩拉锯战，拉拉拉拉半天，一千块钱成交。哦，就讲价，一一千块钱拿走了。他不识货，俺、哎、家以前有银元啊，老头儿，老头儿不识货，他不能、嗯。那确实，你就一个普通的银的大头，现在也得一千多呀。嗯、那都不行。你这黄金的大头花一千块钱买回来，真的是赚大发了，捡大漏，捡大漏了。嗯。但是老哥，嗯，呃，咱刚才说啊，你捡大漏赚大发，嗯，这就是建立在这个大头得是黄金的，嗯啊、对，真的，嗯，对。但是这个你就没有拎拎重量嘛？重量够。以前黄金的大头，你看比咱普通的大头不？你看，也对，对上号了。啊、哦，哈哈哈哈哈。你别笑。呃，那你有没有考虑过一个问题啊？那个黄金比银，嗯，重啊。银的密度十点五，黄金的密度是十九点三，基本上差一倍了。如果说这个东西是黄金的，嗯，虽然说比普通的大头确实薄了一点对，但是我觉得啊，最起码也得个四五十克吧。也别讲四十克还是五十克啊，这个东西啊，因为它没法验证，不管烧也不管剪开，你剪开破坏了，我这一千万咋弄？哈哈哈哈呃，不用不用不用，啊、老哥，我就从他这个重量上断定啊，啊，我觉得他就不是黄金的。你平常拎的银的拎拎时间长了，你看拎着我这黄金、啊，他连银子重量都没有，金子你不管是大小、啊、或者薄或者厚，拎、嗯、在手上他都有一个压手的感觉。嗯，这轻飘飘的，连银子的重量都没有。你这啥意思？你没说。说实在话啊，嗯，你这一千块钱啊是打水漂了、嗯，你这是应该是碰到骗子了。啊，不不不不不。人家骗子根本骗不住我，骗不住你。啊，你能能，呃，这就叫啥呀？贪小便宜吃大亏。这要是黄金的大头，那确实几百万、上千万，不在话下。对，但是可惜这不是黄金的。我个人觉得呀，这应该是黄铜。不不不不，颜色虽然。那么黄，嗯，但是跟黄金还是差点意思。你这凭啥说我这东西是假的嘞？我看你这个人都是假啊！你这你你没看好我这东西，这真的真材实料啊！你说是假的，你啥意思、呃呃？不是，老哥，你先别激动。嗯，我就说啊，这个黄金，嗯，重量它就不对，嗯，所以这个我觉得是还是黄铜。哪不对？你找机器验了吗？啊我没有验啊，你没验，你搁这凭空口无无凭，知道不知道？这叫空。我这是凭经验，嗯、个人经验。嗯、你你的经验，我跟你说，太浅了。哎呀，那那你没事你找高手给你看看。我肯定找高手去。啊、哦，那行那行。你这个人，我跟你说，说话太不靠谱了。啊、哦，行。记了，哎呀，你好，想弄点啥？你好，老板，给你看一件稀世珍宝。稀世珍宝。宫里出来的龙凤黄金壶，龙凤黄金壶，对，哦，这个东西是黄金的，呃，皇帝喝水用的，皇帝喝水用的，对，我的天呀，这来历太大了，那肯定的，那你这东西从哪儿来的呀？从哪来的？这个咋说呀？这是俺太老爷一个八兄弟、嗯，就是拜把的兄弟，太老爷的。八兄弟，对，当时晚清的时候啊，人没有钱，嗯，穷苦人家的孩子啊，都叫自己的
，男孩送到宫里面当太监。哦。最起码衣食无忧吧。哦。然后最后不是清朝灭亡了吗？把那些宫女太监都遣返回家了。嗯。然后这个就是俺太监那个八兄弟带回来的，但是有一点小瑕疵，知道吧？嗯，这准备给那个皇帝喝水用了，对不对？对，我就说呢，你说水壶咋没有准儿啊？还没做好嘞啊！清朝都灭亡了，还没做好呢，清朝灭亡了。你看这个位置不是挖个口，那个小小小壶出水嘛？啊，就这个位置，还没做好。对，然后清清朝灭亡了。对，那个俺、啊、那个俺、啊、太爷那个八兄弟啊，是个太监，有啥事啊，被人看不起。嗯，都是俺太爷一直收留的，知道他老实。啊，然后教这个东西，他没有后人，没后人了，就传给俺家了。哦，一代一代相传，我估计在传，就就给俺家这边啊，在传几十年了，几十年了。对，清朝刚灭亡的时候嘛。哦，那你这说这这这来历太大了。对，宫里的东西还是黄金的。对，那价值很高呀。龙凤黄金壶。嗯、呃，你想卖多少钱？哎，这啥玩意吧？这俺这家一代不如一代。嗯。俺祖宗祖先都写了，不到万不得已不能出手。我这都做了一个违背祖宗的决定。哦。因为啥吧，一代单传，我到现在没结婚了，没生孩子了，再不结都断代了。那是那是，没办法，只能卖了。啊、哦，我预算卖个两千万。两千万。嗯，够我在周口结婚生子、哦，然后再弄一番小事业。哦，准备把这个卖了，呃，结婚生子，买房子买车。对对对，是这吧？嗯，那行，那下面我。我说说我的看法。嗯，对对对。啊，你像您刚才说的呀，首先这是宫里出来的。对对。我看这上面确实有龙有凤。嗯。你要是搁古代啊，确实带龙带凤的，一般不是普通家庭能用得起的。那他不敢用啊，不能用。嗯。呃，另外呢，您说这个，这是黄金的。嗯。说实话，这个颜色可有点不像黄金啊，我感觉像黄铜。那不可能，黄澄澄的，你看，黄澄澄的。他因为那么多长时间了，嗯，经常磨损。你看那个布都是俺切换的，磨坏了。嗯、哦，那行，您不认可没事儿。最重要的一点来了，您刚才说这个是啥水壶是吧？对，还是未完工的。嗯，对，还是未完工的。但是呢，我看着这个已经是完工的了。并且，呃，我给你讲一下，您刚才说是水壶，对，我说这个不叫水壶，你下次到别处卖的时候，你得给人家说明白了，嗯、这不叫水壶，这叫暖手宝、啊。你看一下，这个能打开、啊，能打开，里面放点啊热水、嗯，放了热水之后呢，手往上一放，暖手用的，确实是没有口，嗯、明白吗？嗯、这这可不是水壶、嗯，也不是什么未完工的。明白不明白？换个名字叫对，龙凤黄金暖手宝。你你你你换名字，你就换再霸气的名字。首先，你看从这个他这个螺母这个地方看，嗯，工艺也不是老工艺，这东西不是老的。另外，我看着也不像黄金的，嗯，让我直白的说啊，这就是一个现代的工艺品，暖手宝，哎，算是文玩之类的东西吧。你想卖五百万，那不带千万啊？想卖两千万？那是不太可能了，呃，我跟你说，你要在果儿市场上啊，像这样的东西，哎，确实这个龙凤挺漂亮，哎，有老看着还挺老里老气的，嗯、呃，能卖个五六百块钱没问题。哎，五六百块钱看都不让你看，两千万你要不要？两千万我要不了。你便宜点出个价。哎，不不是，我刚才就说了这。我给你估价啊，市场上也就五六百块钱。哎，那您弄不住，弄不住啊。那算了吧，那这样，你说五六百块钱是吧？啊，五六百块钱，你看这东西也跟你有缘。我这个人吧，有人相亲女的，请女娃吃顿饭，都按你说的六百块钱算了。不是，你刚才不是说要把这个卖了，这买房买车结婚用吗？对，五六百块钱也不够啊。哎，咱这古玩不有规矩吗？这东西碰有缘人，你懂。<笑>得到的价值，他就给你有缘。嗯，不不不不，这个东西我要不了，我只是给你估估价。啊，五六百要不要？对对，要不了，要不了。<笑>我自己换下一个人吧。行行行行行行行。你好，想弄点啥？哎呀，我这有个宝贝。有个宝贝。对，大宝贝。哇。哇。你小心一点。能打开看吗？可以，我给你慢慢的打，你不是、哦、你别摔着了，别摔着了。对，尽量我感觉来历非常大。哎，对你最好戴个手套之类的。戴手套啊，你稍等一会儿，我拿个手套。这样的手套行吧？可以可以啊，来来来，我还得拿个手套。
，对方是别摸张喽。啊，不能摸张喽。你好东西，黄金的。黄金的。对。二十一年的传扬。对。我的天哪！嗯。这是民国的东西啊。对。哇，三只鸟还在。嗯。太阳还在。嗯。呃，老高、嗯，先讲讲它的来历。哎，这是九几年的时候啊，二爷从台湾带回来的。九、啊、几年的时候，二爷爷从台湾带回来的。对，当时咋说哎？啊，呃，他家里总共有五个，有五块嗯，因为俺这一五块这样的银元。对，这这不是银元了，这是金币。对，金币啊。啊，俺这一卖啊，就俺俺爷啊，五个孙子。啊，五个孙子就给俺一块。我是长子长孙，所以说这个哦，我传承下来了啊，长子长孙给你一块儿，对呀、啊，我现在实话实说，我要不是卖这个盖房子，我不会拿出来让你看。哦，家里面要盖房子，缺钱了，对，啊，所以要拿出来变现，对，直接变现，看能不能。我的天哪，九几年的时候，二爷爷从台湾带回来的，对，我给你这一听啊，感觉就得是嗯，特别值钱的宝贝。嗯俺二爷啊，我跟你说，以前是造币厂的总管，总造币厂的总管。民国那时候，对，造币厂。对，你看银元不都是用银子做了吗？啊、哦，俺二爷当时私自，哎，用黄金做了五块，做了五块。对，哦，你说从民国做好之后，一直他留着，嗯、到九几年的时候、嗯、给了你一块，让你传承下去。给俺爷一块，给我我挂不上机。哦，给你爷爷一块儿，嗯，然后现在爷爷传给你了，对，传承下来了。哦，我的天哪，这非常具有传奇性啊！呃，老盖儿，嗯，那你这讲的是天花乱坠、嗯，我就想问一下，嗯，你这个想卖多少钱啊？别问我卖多少钱，越多越好，啊、越多越好，给多少，最多能给多少，最多能给多少？对，那你心里面总得有一个价位啊。最少咋着也得给个千八万，哦，你的意思就最低得一千万，最低了，不能再低了。哦，说实话，老哥，嗯，呃，这个东西啊，嗯，你看二十一年的传扬，嗯、呃，如果是银的啊，啊，嗯、呃，可能大概十万左右吧，十万到二十万之间。我这个是黄金嘞。嗯，那如果说是真是说像刚才您说的，嗯，呃，你这二爷爷。在民国、嗯、是吧？嗯、呃，这个在造币厂是一个主管，对吧？嗯、对啊，然后呢，呃，私自做了五块金的，嗯，那就那就厉害了。那说句实话，你要是真是真是这样子的话，你别说一千万了，嗯，我估计就是两千万，嗯，也差不多，因为毕竟他就这五块，是不是？但是这个、嗯、咋说呀？嗯。就我拎在手上啊，老哥儿、嗯，你说不是说黄金做的吗？对啊，我拎在手上，感觉重量不太对。你看，金黄金黄的，如果不是黄金，它不会有那亮，不会有那么亮。你看放多少年？我跟你说，现在黄铜有的比这还亮。你不可能。呃，这样吧，嗯，呃，咱也咱俩也别抬杠。嗯，你看，要是银的呢，嗯，这一块币啊，应该是二十六克多。嗯。嗯，你看它铜跟银的，我看大小一样，厚度也差不多。嗯，是黄金的话，应该是比银基本上重一倍，应该在五十克左右，是不是？咱拿秤称一下，好吧？你再称，你称一下，这样就就好了嘛，就知道，那你称是吧？那我说它是铜的，那马马上你你生气，嗯，毕竟是二爷爷给的，还从台湾带回来的。那行，我这我这屋里有秤，咱咱咱到这边来，我这还真有这个电子秤。称一下啊，这个秤的，呃，精确度应该在零点零一，准不准？呃，我称黄金、称银也都是用这个秤称的，咱们看一下啊，二十六克多一点，对，重量对，重量对<笑>，没事没事老哥，呃，这个东西啊，呃，你刚才说想要一千万，这店里啊。也没有那么多现金，我也没那么多钱收，呃，回头我给你预一预吧，万一有哪个大老板看上了，哎，我到时候给你联系，可以，行不行？可以，你留个联系方式，行吧？来，还装装起来，我绝对会给你那个啥，给你分成。行行行行行，那就这样说了啊，好好好，好好，再见。你好，想弄点啥？老板，你看我这个黄金令牌能不能值一百万？
，能不能值一百万？古代的，古代的。你这个黄金令牌，对，古代的还是？是的。呃，那你这个令牌啊，从哪儿来的呀？我跟你说，啊，这不是回回老家了吗？俺俺爷跟奶在世的时候，有个老宅。啊、哦，有个老宅子，哎、我我我去逛逛，去看看。啊、哦，爷爷奶奶以前留下的老宅子。对，然后我搁房间里，忽然发现有一块黄金金牌。黄金金牌。啊、嗯，俺爷爷奶奶放了有这东西。嗯、哦呃，这个东西我还真没见过。你肯定没见过啊，独一无二的。那你咋发现它是黄金的呢？因为我当时发现了之后，我都我都是兴奋啊，哦、我给你。那个啥，搁网上找他专家帮我鉴定。哦，鉴定古的都让专家。对，叫他给我看看。哦、专家说了啊、哦，他说这个东西有很大几率是黄金令牌的孤品，是一件孤品。对，我的天呀！而且非常值钱。非常值钱。他跟我说的要上拍卖会，最少一百万。哦，上拍卖会上，对拍卖的话最少能值一百万。然后俺俩不是一直联系说吗？啊，他说叫我去上海去拿着这个黄金令牌去找他去。啊，拿着黄金令牌去找他。对，然后我心里想啥嘛？妈该过年了，去上海有点远、嗯。确实。我几个拿过来叫你给我看看，然后张张眼，一、哦、百万要要管收了你收走。哦，我要能出一百万的意思，你就不往上海跑了。对，直接卖给我。是的。我的天呀，黄金令牌，我是没真没见过。但是黄金的东西啊，我还是接触的挺多。首先，那个黄金的重量上吧，它比其他的金属重，对不对？但是我拎着这块这这个、这个、是令牌是吧？呃，厚度有了，但是重量上感觉轻飘飘的呀，不像是黄金吧？呃，另外呢，它这个颜色上，咱们再看一下颜色。我不知道你有没有黄金首饰？有。有，对，我嗯是、呃、金没带，你要带的话可以对比一下。我感觉这个金这个金子的颜色感觉不是那么金黄，它有点像黄铜。它时间长了哦，老的老东西，在老这儿，你想放多久了才被发现到？嗯，那行，呃，你的意思就是反正从爷爷奶奶那个古宅里面找到的黄金令牌，最起码想卖个一百万。对，呃。我下面讲一下我的想法，好吧？中可以。我觉得这个东西啊，嗯、呃，不是黄金的，一百万，我估计不现实。我看着这个像啥呢？嗯、呃，会不会是人家家里面挂的一个，比如说是辟邪镇宅的一个东西啊？你看上面还有吉星高照，你看还有一个这个这个是啥来着？八卦，一般镇。辟邪镇宅的这些这个挂件啊，呃，都好弄这个八卦，还有这个吉星高照，有没有这种可能呢？有没有可能？我跟你说，你说的我也不相信啊！你因为我跟网上也专家说的非常的肯定啊，这相信不相信这没事啊，你可以亲自去看一下，那都没问题，对吧？呃，这过年过年呢，你去不了，那你等过完年去也可以啊。万一真是说卖个几百万。那说句实话，那真是发大财了，对吧？但是呢，你也得小心一点，因为现在骗子很多。你可能拿个这个，他说值一百万，那你可以，你再拿一个，比如说什么、呃、其他东西，嗯，只要是铜钱啥的，他也能给你说值几十万、上百万。有可能会不会是骗你的呢？因为很多这个网上的这个套路，让你去参拍，先给你要手续费，对不对？最后东西没卖出去，但手续费已经出了呀。这就是妥妥的骗你那手续费呢，这就是骗子骗局，明白不？那你我反正我你没事，你先考虑清楚，回去考虑清楚。你觉得他能值一百万，你就去上海找那个专家，行吧？那中，那谢谢你啊。没事没事没事。你好，想弄点啥？我这有两样祖传的宝物，你看那手机收不起。两样祖传的宝物，我先上手看看。这属于啥呀？这，这是过去祖传的这个古瓷器。古瓷器，在我家已经传了有几代人了。几代人了？对。那看来这是传家宝。<笑>就是俺家的传家宝。我的天呀
，这小和尚惟妙惟肖的。嗯，呃，老哥，你这种东西想卖多少钱呢？我不多要，一百万吧。一百万？对。我的天呀，老哥，您张嘴就拿这个，嗯，就想卖一百万？那俺家祖传的东西，家里一百万你也卖不着。家里传家宝。对。那行，呃，是这老哥、嗯，咱店里呢主要是玩银元，嗯，这种瓷器啊，咱是不懂，哦，不懂，这、呃、对不懂，呃，你你想要一百万，您来错地方了，嗯，呃，然后呢，说实话，这个您说是传了几代人的传家宝，嗯，我看着挺新的，嗯、并且我去朋友家喝茶的时候，嗯、我见人家茶桌上放的有这东西，嗯，这个好像叫茶宠。有没有可能这个东西时间、啊、放着放着放着啊放着哦还有东西玩音乐是吧啊音乐倒是没有我在家里边祖传的有一块黄金大头、哦、黄金大头对我的天呀、嗯、中华民国九年对黄灿灿的、嗯、确实像黄金嘿，咱确实像黄金就是黄金大头呃老哥嗯，就像您这种黄金大头、嗯、有什么来历吗有什么来历普通人家没有。普通人家没有，那确实，普通人家放的银元，嗯，这都是银的大头。嗯，在民国那时候啊，俺祖上过去是大官，大官儿啊，普通人的给普通人的银元不一样。哦，来历比较大。对，我的天呀，这种黄金的大头，嗯，没见过吧？我见是见到是见过、嗯，说实话，我没见过真的。哦，没见过真的，今天让你见识见识啊。小心一点，别拿住。呃，行，老哥，您这块黄金大头，你想卖多少钱呢？想卖多少钱、啊？应该是无价吧，好像。无价。无价钱。那那那，那意思就是给多少钱你就卖，还是咋回事？不不不不不，好、啊，我的预期是五百万。五百万。对。说实话，老哥，就即便一个银的，就银元银大头，嗯，如果是铅制版的，啊、嗯，那你五百万也买不着。你铅制版的最起码在拍卖会上还能见到，嗯，但是像这种黄金大头，如果是真的，那我肯定是第一次见，之前见到的都是假的，嗯，呃，如果说就像这种基本上算是古品的东西，你五百万价格要的不高，要的很低了已经，给你吧，啊，给你吧五百万，那行，老哥，您看，您要是这东西要给我，那我首先。得看一下老不老，嗯，看是不是黄金，嗯，对吧？嗯，那行，嗯、呃，那我用手拎着，嗯，重量感觉不是太重，我再听听声音，行吗？嗯，这也不像黄金的声音，嗯，老哥，呃，是这啊，嗯，就是咱们这个金属啊，嗯，不是说只要是黄颜色的，嗯，它就是黄金，嗯嗯，有没有一种可能啊？嗯、这个是。黄铜的大头，好，现代的工艺品啊，我打住，那会儿你是没钱，没钱，东西给我，别着急，老哥，嗯、呃，我先给你讲一下，嗯，呃，刚才说的这个材质是吧、嗯？从它重量以及这个敲击的声音来看，它不是黄金的，哦、那是啥？咱们再看一下，嗯，它是不是老的？嗯、有没有老气儿、嗯？对，对不对？看清楚、呃、啊，呃，首先呢，就我就看一下这个最主要的就是边齿吧，嗯，这个边齿。整个边齿都是整整齐划一，那啥意思？呃，就跟就民国那时候铸造工艺不一样，不一样。对，我觉得它也不老，不老，对，不老。不是真的，不是黄金的。呃，首先不是黄金的，嗯，也不老，嗯，所以你说卖五百万，你也买不起。对，对，我买不起，买不起。行行，对对对对对对对。你好，想弄点啥？老板，你帮我看看这几块银元值不值一万块钱？嗯，我先上手瞅瞅啊。你先去看看。呀，还都是老银元，三块龙阳，一块大头。我看看边齿，一眼开门的边齿，非常自然。你这银元要卖一万块钱？哦，你我现在急需要一万块钱，有急事。哦，这碰到事儿了，呃，我想问一下，这银元从哪儿来的呀？这银元是那时候我结婚的时候，俺婆婆就俺孩子他奶奶啊，直接给我的传家宝。哦，传家宝，那一看这就传了几辈儿了呀？对，传了好几辈儿，现在传到我这儿了。啊、哦，传到你这儿了，哎呀，这是碰到啥事儿了？就要买传家宝？我有一个弟弟，这马上该结婚了，人家下里要二十万，我都凑不够，二十万，凑够十万块钱了。哦。
，然后又讲到要我的五金首饰啥都卖了，呃，现在正好还缺一万块钱。还缺一万？你这个弟弟啊，是你娘家弟弟还是婆家弟弟啊？那肯定是我亲弟啊，我都这一个弟弟，我最疼他了。哦，你亲弟弟，娘家弟弟，已经凑了十万块钱了。嗯、是的，这十万块钱反正嗯，算是我给了我说，就算是我们借他的。哦，借他借给他。跟你老公说了。对，这十万块钱他知道了。哦。但是我那卖的五金首饰，嗯，没给他说。五金首饰，你们结婚的时候。对。啊，金手镯、金项链、金耳环、戒指啥的、嗯、都卖了。都卖了。那你卖那个？黄金首饰的时候有没有跟你老公说一下？这个不管跟他说，这跟他说那不打架了吗？哦，本来借十万块钱他都不，他都有点不太同意。那你说，说实话啊，美女，你这做姐姐，说实话做的非常好。但是啊，你说这弟弟有事儿了，本身也是喜事儿是吧？咱该帮忙得帮忙、嗯，但是咱得量力而行，对不对？嗯、呃，那你这个银元，这是你婆婆给你的，你也知道，这是传家宝，传了好几辈了。那给你的时候肯定也得给你说了，让你接着往下传，对不对？那他给我了就是我的了，到我这儿都得是我说我说了算，我我说传就传，我不说不传我就得卖了。嗯，那是那是，既然给你了，那肯定是你来做主，不管是往下传也好，说卖了换钱也行。说嗯，咱真是碰到自己需要用钱了，那必须得卖了。那你这个卖这个银元有没有跟你老公商量一下呢？我肯定不能让他知道呀，这这要是知道他，他、嗯、我要这个传家宝都卖了，跟他肯定得生气。那是，我觉得也是，因为不管这个传家宝值多少钱吧，嗯，这也是算是一份传承，也是老人给你们，包括你们孩子一个念想，对吧？你说因为一万块钱就把这卖了，确实有点可惜。那可惜也不行，我我现在这东就缺这一万块钱，我卖了。你你缺这一万块钱，我这样吧，我先给你估估价。好吧，好，呃，我大概看了一下，有三块啊，都是北洋龙，但是有一块呢，你看这有一个住缺，这算是伤，然后另外两块啊，呃，也算是流通唯品了，包浆也挺好看，没啥伤。这一块呢，嗯，我们现在收的呀，也就三千，两块六千，然后这个带伤的呢，能给到两千五。这个大头价格就便宜了，大头像这种，我们收也就一千一，这下来也不够一万。是的，就像我，你不能给我凑个整数吗？我凑不了，我建议啊，呃，这些东西你还是回去先跟你老公商量一下，或者是让你老公从其他地方呃找找这一万块钱，尽量别卖这个。我卖卖卖了，就像我就九千五吧，我回头我自己再想办法再凑五百块钱。确定要出手了？确定要卖，我都卖，是我当家。不跟你家里人商量了？不商量，不商量。哎呀，那行，那我就下面给你算一算。嗯，好，谢谢你哈。啊，没事，没事，没事。你好，想弄点啥？我这辛苦一年，我的年终奖，黄金聚宝盆，我这回不发财都难。我跟你说实话。年终奖？嗯。你公司奖励黄金聚宝盆？啥公司奖励的？公司会奖励这玩意儿？你不是开玩笑吗？我的天哪！看到没有？退黄金呢？你这那你这年终奖从哪儿来的呀？我这年终奖是自己挖出来的，挖出来的。嗯，对，从地里挖出来的。对，咋挖的呀？这这以前俺、啊、村上、啊、是个大寨子，都跟那个四川的一个寨子差不多。哦，全是围着的。嗯，俺那上面有一个都很有钱地主吧，搁以前呢。哦，非常有钱的地主。嗯、他比地主牛逼啊、哦！他以前是清朝的大官。哦，清清代的时候，人家就已经发家致富了啊！对，后来有钱有势。对，后来可能是得罪上边的人了嘛。哦，皇帝也不知道得罪谁了。哦，然后都家破人亡了。家破人亡。嗯，不过你的宅子一直没人敢动他的宅子，一直都在那废墟了，成为。哦，老宅子废弃了。啊，对对对，那宅子大得很。嗯、呃，你从人家宅子里面挖出来的？啥？我从那宅子挖，我能跑你宅子挖吗？挖红薯窖。啊，挖红薯窖。啊，对。然后呢，俺那地给他的宅子挨着，我们家跟他们挨着呢，邻居。啊、对对对，后来分了地给他挨着、哦。挖红薯窖挖出这来，黄金的。对，我的天呀，这得值多少钱呀？这个不可估量，不可估量。那你这样，你今天既然来到店里了，呃，你这这是想出手还是就让我看看？想出手啊？想出手，你想卖多少钱？
？卖个三千万。三千万。嗯，对。那是这家子，这这要是老的，还是黄金的？这上面是聚宝盆是吧？嗯，对。哎，还两边还带如意。嗯，对。我的天呀，下面还有落款宝字。这要是老的呀、啊，这要是黄金的，你要三千万，我觉得要的不高，真不高。为啥这样说吧？一看你就是实在人。啊、对，外边人拍卖会，你看你拍卖个金龙啊、金凤啊这一类的，还要几千万了。我这恁大的聚宝盆，那千万不多。对对对对对，对不对？呃，但是啊，我看着我拎着它的重量，我感觉重量不重啊。不重是咋回事吧？黄金它应该很重呀，这。你听我说完啊。这个以前啊，你也说的这个黄金没咱那现在的纯度高，所以说它轻、嗯。哎，那不对，它要是纯度低了，它没有那么黄。纯黄金纯度越高，它才金黄，显得金黄。我就是纯度低啊。那你这这么金黄，它肯定是纯金的颜值啊。哦，对不对？那你要这样说的情况下，那我少要一点吧。啊，要多少？两千八百万。哦，给我少两百万！嗯、对我的天哪！呃，不不不不，我觉得这不是金的，并且啊，我看着它这个工艺啊，嗯，我感觉它就不像古代的，因为古代搁古代的话，你像像这上面的花纹啥的，一般都是手工雕上去的，这一看这是倒出来的。我咋看它？你肯定说的有不对的地方，呃，咋看它都不是老的。啊，你真是高手啊！知道不知道？为啥这样说？实际不如我花挖红薯浆，是一个老头挖红薯浆啊。他挖出来，他出要一千块钱啊，拿出来卖。对我抓人，当时一点都没犹豫，都一千块钱给他买过来了。哎呀，知道不知道？所以说我要捡个赚大财。你还发大财？嗯，老弟，我跟你这样说，嗯，你想一下啊，你这这这，如果是黄金的，就这么大的一个聚宝盆，嗯，那么重，人家一千块钱为啥要卖给你？老头不懂啊。老头不懂，老头再不懂，他就不知道这是黄黄金黄金黄的是黄金，他不知道，他不知道，他说他这烟不更不好使，不好使。<笑>呃，我跟你这样说啊，你这一千块钱打水漂了，呃，不过这个东西啊，你在古玩街上估计你要买的话也得几百块钱，我看了是铜的，你听这声音，啊，不是金的，铜的，嗯。这外表应该算是镀金吧？嗯，因为这个工艺，我就看着，我就说不是老的，你还搁这还自己挖的啥的，你还搁这哄我呢？那老头给我讲的出神入化，我叫他的话语言反不动的给您又学了一。那你那你只能说是你被老头啊，呃，你被老头捡漏了。嗯，老头捡了。那一千块钱，那你这这这算是打水漂了，拿回去玩吧。不要异想天开，不要想着天上掉馅饼，没有那事儿，你知道吧？还过个废年嘞，这弄几千万回去好好的过年嘞，好了，这没弄。你好，想弄点啥？老板，你给我看看我这个宝贝值不值一千万？值不值一千万？啊！哦，这是啥东西啊？我的天呀、啊，这是黄金的吗？嗯，是黄金的。是黄金的，你这东西。从哪来的呀？这，哎，我有一个闺蜜啊，然后还欠我十来万，欠你十，还没钱还。他说这东西去，这个是他老太留下来的，股东。老太留下来的。嗯。哦，那他老太也不是简单人物啊。他是，呃，清朝的时候，给他老太，他祖上跟那个慈禧太后身边嗯，当过宫女，从宫里头带出来的。哦。你说他这个上几辈儿，在宫里面给慈禧太后打下手，当宫女，从宫里偷偷带出来的，也也不是偷偷吧，偷反正带出来的，反正就是带出来的。然后意意思就是现在欠你的钱，拿这个抵账了。他是去拍卖，光拍一千万。去拍卖？对。我的天呀，这要是黄金的，然后我看了这上面，你看这个落款是。乾隆御御赐，我的天呀，这可不得了呀！中间还有一个天下太平，这这种落款，我觉得确实像宫里面的。如果说是黄金的，你要是拿去拍卖，确实你就一千万，我觉得价格也不高，有可能几千万都有可能。这这这，问题是，你这说的有点玄乎啊！他老太那年龄应该也没那么大呀。是吧？您清代距今现在一百多年了，是不是他老太上面的人啊？
这个我不清楚。反正就是他老太太留下来的。嗯，他就是这样跟我说：“你看，管知不知？我他欠我十万，你看。”哦，你的意思就是拿这个抵你那十万块钱了？嗯，这样说的话呀，你这个闺蜜，我个人觉得不咋样。啊？不咋样，人品有问题。首先你看啊，他这个颜色，这个盘子这里，这边颜色就已经变了，没有那么金黄了。还有这这个应该是跟硬物磕碰了，是吧？磕碰了之后，他这个颜色就没有那么金黄。我觉得呀，这个东西重有那么重。但是这个、这个小盘子，我觉得不是黄金，有没有可能是黄铜的？就你你这十万块钱，等于说有点打水漂了，你得去找你那闺蜜啊，这假的。老板，你可仔细看清楚了啊！他这个给我的时候，他跟我说这是他老太太，嗯，老太太他去人家都拍卖一百万，他都没有卖，交定金一百万，嗯，先交定金一百万都没有卖。哦，你的意思就是当时人家说拍卖，嗯，先给先给这个一百万定金给他，嗯，他为啥不卖啊？这这假的呀，这我看着就是假的，那给一百万不是白得的吗？他当时家里不缺钱，他想着传个传下来，传给后辈，他想着家条件好。哦，当时家里不缺钱，然后这个就没卖，放到现在，嗯，等于说都现在就传到他这一代了，嗯，然后现在欠你的钱。给你了，嗯，哎呀，讲的我觉得很那个啥呀，很玄乎，但是我觉得这个东西还是不对，那是上面雕龙画凤的，确实像宫里的东西，但是这个材质就不对，这么金黄金黄的，这重量明显的不是黄金，我觉得是铜的这个重量，要是黄金的话，这么厚这么大，放在手上应该砸手的感觉，这现在一点感觉也没有，还是不对。我觉得你现在把这个东西啊，给你闺蜜拿回去，还要你那十万块钱，哎，来就是慢慢还你，也比拿这个强。嗯，你你反正是肯定是人品有问题，这东西你拿回去，拿回去还包好包好。宫里的东西开什么玩笑？来，我回去非得找他的事儿不是？对你回去找他找他找他，这肯定是有问题的。老板，嗯，今儿个代交我这几块银元我收了啊。不过收了，我今儿个进不了家门。大爷，啥情况呀、啊？还银元卖不出去，不让进家门？啊、二舅说了，这个事儿办不成，不叫我进家门。大爷，这看起来都是家传银元呀、啊。是的呀，这是我结婚时候俺爸给我的压箱底的银元。您结婚的时候压箱底的家装银元？对呀、啊。哎呀，这确实是传家宝。是的呀，你看我都七十多了。哦，那你这家里边是碰到啥事儿了？需要用钱，就要卖这个？没有啥事儿啊，是俺媳妇生了，生个孙儿。哦，生个孙子。啊，恭喜恭喜！<笑>生个孙儿，但是他姥姥买个金锁。嗯。俺媳妇问我给俺孙准备了啥？哦。啊。说明那啥，我说我也没有钱，嗯，这不叫这几块银元给他拿出来了啊、哦？这几块银元，银元这是不是家传银元也可能那样？那是，啊、把家传银元给小孩当见面礼，那绝对是没啥问题。咱媳妇他想不中，他咋着给我扔了？不喜欢银元啊？你他说,说不值钱。你儿媳直接把银元给扔了啊？扔了啊？那你说不值钱，我说可值钱。哦，他说的可值钱，你卖了去，卖了给俺买一对金镯子。哦，买一对金镯子。啊，叫我给他买金镯子来、嗯。哦，确实，那你这个年轻人对银元不懂，都认为这个老钱币嘛，还破破烂烂的，还脏不拉几的。是的。<笑>不喜欢这个。啊。还是黄金显得实在。他都说他说嘞，之前之前你卖了去吧，卖了去买一袋金镯子。明白了，那是今天一是金镯子拿不到家，不让进家门了啊、哦。啊，您这是跟儿子儿媳住在一起呢？哎，是嘞。嗯、啊，我一个闺女，一个儿。哦。闺女大嘞，儿小嘞，我跟着儿嘞。哦，跟着儿子了。啊、哦。哎。那时候俺闺女生时候生一个外孙儿。嗯。
，我记得每个金锁这儿，嗯，他俺媳妇都记锁这儿了。啊，嗯，给外孙都买金锁这儿了。啊，你给亲孙弄的啥？<笑>呃，这不要紧。那你要是实在想要金镯、嗯，那这几块银元绰绰有余。我我想着要不够了。呃，先叫他卖了，不够了我再给他过。你要点钱，我再给他买点金镯子。哎呀，嗯、呃，大爷，您这个对这个银元的价格可能也不太了解。那是。嗯、呃，不用跟你闺女要了，我给你估估价吧，好吧？呃，里面四块银元有两块大头，两块大头呢，我刚才看了都是普通版，品相上也没啥大毛病。我们收的呢是一千二，哦，一千二，然后呢？这个是二十九年的北洋龙，并且记后面还有一点这叫二十九年记后点儿。这个品相一般，底板也一般。像这个我们能收到三千五，没问题。哦，对，我们想着挣值钱了。哎，最值钱的是这个，这个是大清宣山，所有的龙阳里面龙最威武霸气的。哎，确实。品相也不错，这个状态也非常好，壁面上没有搓，也没有划伤。像这个我们收的话，能收一万。哦，对，对，嗯，一，给他买个金锁子，那那那还得掉一点钱了。那差不多吧？你看这个是一万，这个三千五，加上这两块大头，这个是两千四，这就算下来也就一万五千九了。这这样。呃，给您拿一万六，好，那先谢谢你啊，行吧，给您拿一万六，我估计啊，因为我这边也做首饰啊，之前也做过首饰，你、啊、小孩的那个金手镯啊,啊，买个轻一点的，估计现在应该也就一万左右，一万左右，剩下的钱呀、啊啊，呃，阿姨，我觉得您自己留着，就别给您这个儿媳了，以后你啥时候可能需要用钱了，你手头也有点。是吧？对对,对，你不然的话要也不好要。你看，听您这话说的，你这金镯子不买到家就不让您进家门，这说明这个家里面可能您儿媳啊，这个性格比较强势一点，是吧？是,是的。哎，那俺儿媳妇你要说起来呗。啊，反正有点，有点口，有点口，<笑>有点凶啊。<笑>那就这样说。啊，好好，好嘞。老板，看我这个半斤的黄金手镯，现在值多少钱？这么重的黄金手镯，好长时间没见过了。我先上手瞅瞅。你还别说，是真重。你这个黄金手镯多重来着？半斤啊。半斤，那就是两百五十克。对。看着还是特意定制的呀。这是一七年、一八年时候定制的，专门定制的，给我媳妇定制的。我的天呀！那时候黄金多少钱一克？大概两百五、两百六吧，差不多。两百五、两百六。那现在为啥要卖啊？看着还好好的呢。听说最近黄金涨价了。哦，黄金涨价了。对呀、啊，那确实四百多一克。是嘞，是嘞，我听说了，确实现在黄金四百多一克。可惜啊，我这店里主要是做银元，我不收这个。不收、这个。手镯挺漂亮，哎，手镯挺漂亮。呃，这这你还放起来，放起来。嗯，哇，这么重。来，这是你收起来，收起来。好的，好的。老板，你看这我还有两个字，收不收啊？啊我我瞅瞅，我瞅瞅，我瞅瞅。两个字。银元。对呀、啊。哦。两个银元呢？这这银元也要出手是吧？对，银元也要出手，也是五年头买的。五年前买的。对。哇，造币总厂 ，PCGS VF 三十五分，状态非常好，老包浆，原味的。非常漂亮，五年前的时候买的应该没现在贵啊。嗯、呃，你这个赵总，那当时花了多少钱？一万块钱买的，一万多一点。一万块钱？对。赵总一万块钱？对。我的天呀，那这个，这个是个是，咦，这还不是普通的大头啊？去比民，也是 PCGS XF 四十五。我的天呀，这个是。甘肃三剑客之首，去比民，这个也不便宜啊。这个当时比这个便宜一点，还捡个漏，啊、买了八千多。这个八千多买的？对呀、啊。我的天，今天现在要出手？最近不是
，有点小困难嘛，想做做变现呢。你还别说，呃，也是五六年前买的。对，你你看着你对音乐不太了解呀、啊，为啥要买这个？一个,一个老哥们他专门搞这个送给我的啊，送给你。当时你给他，等于说也是。给他钱了，给他钱了，对，哦，明白了，明白了，明白了。他说你留个本钱就行。你还别说，你看啊，你买的这个黄金手镯，那时候是两百多一克，现在四百多，那基本上一克两百块钱呀、啊，啊，差不多吧？差不多，那你这两百五十克是吧？对，两百五两百五十克，这赚了一半然后你就买这银元，这银元赚的比这个还多，我跟你说。真的假的？呃、这个去笔名啊。呃，你要现在出手的话，我给你估个价啊，像这个去笔民 x F 4 5的，还是传世包浆的，像这个现在应该在三万五到四万之间。我去这么多吗？对，你那时候八千多买的是吧？对啊，八千多买的，翻了好几番。然后这个赵总是一万，对，一万,万买的，现在这个最起码得四万块钱。翻这么多吗？那肯定要翻了三倍。一点问题也没有。你说现在这个银元比这个金子还要贵啊？那你咋说呀？金子，你看啊，你手镯，我你说金子保值，那是银银元也要保值。金金子是保值，这个是升值，这个是收藏品、啊，明白吧？你像金子、金手镯，你今天你只要拿钱，还能做一个跟这个一模一样的，是不是？对。但是银元它不一样啊，这个是造币中厂，呃，晚清的。这个是民国的，民国的，距今现在已经一百多年了，它有它的虚期性啊。你现在你说你再造，那你肯定是仿品了。不行，这个、对不对？这个我不懂呢。不懂，嗯，那不懂没关系，那你现在反正是赚钱了，啊、确定要出是吧？确定要出。那行，下面我给你好好的算一算啊。刚好拿过来叫你瞅一下。行行行行行行，在河边钓鱼，捡到了一个疙瘩，有人说是金的，有人说是银的，你赶紧给我看看。金疙瘩，银疙瘩，对，我先上手看看。哎，这个疙瘩还快缝里，叫我手插在胳膊上。老哥，你说这个东西从哪儿来的？我这几个在河边钓鱼，你知道吧？啊，我在河边，我没事了，挖还挖个小小小小鱼塘。啊，挖着挖着，给个石头啊，我叫它挖出来了。挖出来了。哎，对，我这一看，耶，还快缝里，还快沉。你看，搁这手里边、啊，差点搁着手。哎，对，你看沉，主要是沉。哦。普通的石头它轻。确实，对吧？所以说不拿用水冲了又冲。今天钓到几条鱼？钓鱼倒是没钓几条，钓了五六条吧。五六条。对，但是我越越拖越不对劲。人家说了，过去的河里边儿有那种狗头金，狗头金。对，我这一想，鱼白钓。不是老哥。那狗头金倒不至于，因为金子嘛，它是黄的呀，这明显是白的。不过这也是宝贝，宝贝吧，宝贝。别说了，我跟你说，就因为它沉，密度肯定重。哎、嗯，我当时回去一想，越冲越亮，越冲越亮，你看多亮。我先跟你说一下，嗯，就从这个造型上来看，啊、嗯，这是一个以前的小银锭、嗯，大小用手托着，我估计应该是一两左右的银锭、嗯。这种银锭一般在清代早期，嗯。哎，当时民间铸造的银锭，不是说那种官锭，因为官锭上面啊，它都会有落款，比如说是什么时候铸造的，嗯，呃，哪个地方铸造的，嗯，以及呃哪个银号铸造的，嗯，还有包括弓箭的名字，上面都会有。但是这种民间铸造的小银锭呢，嗯，也啥也没有，就是素银锭，嗯，哎，这个在古代称为散碎银子，哦，就是这种。哦，你可能在电视剧里面看那种银锭、银元宝，好看，特别漂亮。对对对对对对。但是真正的老银锭，嗯，它就是这样的，感觉丑丑的，因为做工非常粗糙嘛。不对呀，啊，还有一点儿，你看银锭它不得是白了吗？对呀，这都发光了，是不是金锭？哎，那只是氧化了，不会是金的，这一点您放心。哎，因为在隔以前啊，银锭就已经非常少了，金锭几乎看不见。哦，没有，明白吧？明白了。哎，但是你这个钉子，说实话也是有一定价值的。哦，你买的鱼竿儿花了多少钱？买鱼竿儿二百多块钱吧。二百多块钱。对，像一般像这一两多的钉子，嗯，嗯，现在市场价，嗯，估计能值个一两千没问题。
，就这一疙瘩一值一两千。哎，大财没有，但是确实是发了一笔小财，捡了一个漏。捡了小漏。那买两百块钱的鱼竿，买个七八个没问题。还有一种就是它永安会出现在河里边。搁以前啊，嗯，那没有火车。嗯，也没有什么大货车之类的。嗯，你正儿八经运货，嗯，都是依靠水运，水运非常发达。哦，另外呢，以前的船跟现在的船不一样。嗯，以前的船都是木头的。嗯，出现事故的几率啊非常大，比如说沉船或者啥的，你有可能就船就船就沉下去了。那但是船上带的银子、散碎银子啊，或者啥的，就是有时候冲刷啥的，就就可能冲到河里。别说了，老。你可以，你可以这样，你在哪儿挖的，你再去挖一挖，看还有没有。真有此意，还真有此意。明年，明年我还上那个地方钓鱼。嗯，行。馋子小馋子，看跑跑看。对对对对，没有其他的宝贝。对，行吧。说不定我挖着金矿。嗯，那行，那这这个东西咋弄？别别别别别别！那我给你拿一千五得了。好，谢谢谢谢老板。好嘞。你好，想弄点啥？哎，老板呀，你赶紧帮我看看这个东西，管值多少钱？能值多少钱？对。我的天呀，黄色的大头还是九年的。你这东西从哪儿来的呀？哎，别提了，这是俺老公前一段他买的。你老公买的？对，咦，我不是前一段不是用钱的吗？然后看人家去去人家的钱去了，银行卡里边一看，就是咱跟老公结婚那么多年，咱的钱全部没有了，当时都让我吓一跳。攒了多少钱？二十万块钱，就是不吃不喝，攒了二十万块钱。这叶子我回来用完，老公，俺老公说他买了一块这都没，买了一块这个。对，然后跟我说嘞，现在二十万买，等过几年都能涨价变成一百万，能涨到一百万。对，然后叫我好好的放着，然后还给我，叫我拿着，让你拿着。对，我天天我都害怕呀，然后我这出门的时候，我都把它带到身上，我只害怕人家啥人家给我偷走老家那个宝贝。哦，宝贝偷走了，那可麻烦了。对啊，这。有一个多月了，我左想右想不对劲。嗯，俺老公说的是黄金的，我二十万块钱，都按现在的黄金价，我最少得买差不多一斤的黄金啊，对不对？那是现在四百多一克，你要是二十万的话，估计得买四百多克了。对呀、啊。啊，这我看他没有那些，他看着那小王子应该也没有那么重啊。啊、哦，然后我就去金店里面，让人家去金店，对，金店人家咋说嘞？人家说他不懂，不懂这个。对，然后我就走到这拿过来一张，你给我看看这东西到底能不能像老公说的那个样子呀？哦，那这个盒子能打开吗？可以，来我给你打。行行行，你说这一开始，等于说你老公买的时候啊，没跟你说，没有的。然后你发现钱没了，然后问他，他才说买这个了。对，哦，二十万买的，二十万，放几年能能变成一百万？啊、哦，这是俺老公说的，我当时不开心、啊。是这，我这儿呢是专门玩银元的，嗯，但是这个样式啊，这就是银元的样式、嗯。但是你刚才说你老公说这个是黄金的，黄金的，黄金大头我还真没见过，没见过，没见过。你说大头的板别非常多，嗯，但是都是银的呀。你看有铅制版的，有甘肃加制，那都挺贵。你还有一些特殊版别的，都挺贵。但是我没见过用黄金铸造的大头，第一次碰到。那这种会不会更贵啊？那你要按理来讲，那肯定是越少的东西越贵。但是没听说过民国铸造的有这种黄金大头啊。民国铸造的当时确实有十元的大头金币，但是那很小，特别小，就像咱们现在一元硬币那么大，这哪有那么大的呀？再一个，刚才你说这个是黄金的，是吧？嗯，我这用手一托呀，这就不是黄金的，不是黄金的，我感觉是黄铜的。黄铜。对。那这一下是不是上当受骗了吗？呃，就说呢，你还得回去好好问你老公。这是到底是啥情况？你说二十万不是花二十块，对吧？你你家里放几年的积蓄都买这个，这中间我觉得会有点猫腻。
那你说这，那我肯定得回去问问他，我得问问他，看他是不是骗我，这钱花去哪地方去了。嗯，那是你得好好问问，但是反正这个因为这牵扯比较大，呃，你不行的话，你再找别家，给你看一看。我确实第一次见这种什么黄金大头。那中，我得赶紧回家问他去。那行，那行，不是销售。那是，那是，那是。中中中，谢谢你了。没事，没事，没事，没事。老板，你给我看一下啊，这是俺媳妇的嫁妆医院，还有这个结婚时候的金手镯，看能换多少钱。结婚那时候的银元，还有黄金手镯。对，俺老丈人说了，这个东西是传家宝，非常的值钱。哦，这银元是吧？嗯，对。啊，这等于说是你跟你媳妇儿结婚的时候，你老丈人给的这个银元。对，品相还不错，嗯，都是原大头。传家宝，嗯，传家宝，传好多年了，非常值钱，让我好好保存。对呀、啊，这好好保存，当传家宝留着多好呀！为啥要出手啊？哎，也不知道咋回事，我跟这个媳妇儿啊，刚结婚没多久，自从娶了这倒霉媳妇儿以后啊，手机也不知道咋回事。会打败会输，会打败会输，这输来叫几句都输完了。我前面用这个银元卖了，他不说非常值钱吗？我先用这银元卖了，卖了之后好好翻本。对，卖了当本钱，挣钱啊！继续打牌。对，哎呀，这不太合适吧？这你刚才也说了，你老丈人说让你们当传家宝留着呢，你、嗯、现在打牌没钱了就卖了，你说这这这合适吗？对呀、啊，我也觉得不太合适。我没娶俺那个媳妇儿之前啊，那大牌基本上是逢赌必赢，这个彩礼都是我大牌赢过来的。我这一娶俺媳妇儿之后啊，也不知道他他没气还咋回事，一大牌都输，一大牌都输。<笑>我觉得叫他卖了也算我一个补偿，我挣钱了我再给他买，对不对？哎呀，这你这话说的，这个金手镯都是我大牌赢了、嗯，我给他买了。哦，结婚的时候，嗯，呃，给你媳妇儿买的，对。这新手镯好好的，看起来你媳妇儿也没怎么戴过。嗯，才结婚没多久。哦，这就卖了。那没办法啊，你现在不是缺本钱吗？缺本钱。嗯，人不狠咱不稳，舍不得孩子套不住狼。你再说这，我给他买的不还都是我的吗？我的天呀，那你这看你年纪轻轻的也结过婚了，嗯，不找个班上，不找个工作？嗯，找工作啊，咱这小城市挣个一个月累死累活，挣个三千多四千。啊、还不够我一个小时挣的了。我的天呀，这不行啊！你要说你没结婚之前吧，出去玩一玩得了。嗯，你都结过婚了，都应该找一个正经工作，嗯、好好生活，好好工作。嗯，对不对？我还感觉不行。我刚才就说了，没跟媳妇结婚之前，我逢赌必赢，一给她结婚都真没气。我决定让她卖了，反正没事。如果实在不行嘛，我非给她离婚不中。哎，我的生活来源都断了。别别别，那我问一下啊，嗯，你刚才也说了，嗯，这些银元呢，是你老丈人给你媳妇儿的嫁妆银元，对对对，是的。还有这个黄金手镯呢，也是你结婚的时候给你媳妇儿买的，对对对，已经送给你媳妇儿了，对吧？对啊对,啊对啊。那你卖这些东西有没有跟你媳妇儿说呀？哎，这用说啥呀？俺、啊、媳妇儿都是我的，她的东西不还是我的吗？不合适啊，因为毕竟是你老丈人给你媳妇儿的，对。你你就是，即便是卖，啊，是吧？因为是你们夫妻的共同财产，哦，那你也得跟你媳妇商量一下，说一下，对吧？来不及了，来不及了，嗯，这晚上都给人家约好了，来不及了，嗯，你包括还有一个这个黄金手镯，啊，说实话，这个黄金首饰啊，特别是结婚的时候，对，买的黄金首饰，啊，对女人啊非常重要。你说你偷偷的给他卖了，这算咋回事啊？哎，我赢了再给他买个大的呀。你赶紧给我看这值多少钱吧？他那俺老丈人说这非常非常值钱，我不懂这个东西。嗯，我先给你估估价吧。好好好好，好吧。嗯嗯。呃，像这种大头银元呢，一块儿我们收的，只要是地面上没伤，我们收的是一千二一块儿。一千二一个啊？这总共好像是十块，是吧？十、啊、块、嗯，十块的话就是一万二。嗯。这个黄金手镯的话，黄金是按克价来收的，现在好像四百多一克。嗯，差不多，大概也就四百四到四百五吧。嗯，对，因为按重量来，这个手镯五十多克。嗯，对，那五十多克估计得两万多块钱呢。嗯，是的，是的，对。呃，这样，嗯，我刚才就说了，只是给你估估价。哦、嗯，这个东西我还真受不了。为啥？你要是确定要卖了，嗯，哎，回去跟你媳妇儿商量好，你和你媳妇儿一起来，我能收这个东西。你自己来，我收不了。我跟你说，老板不假，这个都有发票。
，这个东西我、嗯、我吃不准，你这个是白卖真，你要不要这个？啊不不不，这这些东西我都不能要。啊、嗯，没你媳妇儿在场，这东西我都不能要。来，你还拿着？啊、不是感觉假啊，不，东西不假，东西不假。那你给我瞎鼓励励励了半天，这这啥呀？这是又不假，你说了不好了吗？俺媳妇儿，你管媳妇儿干啥？你是她老公啊？哎呀，你看我叫俺妈来，这手术盒拿过来了，最近缺钱，想叫她卖了。你看管值多少钱？呃，我先上手瞅瞅。啊，行。哇，这东西比较多呀。对，啥都有。有银元，还有一个黄金手镯。对对对，还有铜钱。啊、哦，你这些东西都要出手？对，啊，对，嗯，黄金手镯不错、啊，好像这儿坏掉了，这个我也不清楚，它坏掉还不是黄金吗？我记得是俺爸给俺妈买了，哦，白买真的，你放心。哦，你父亲给你妈买的，对对,对,对，然后可能戴的时间长了，有点坏，有点裂了，裂开了。不要紧吧？嗯，不要紧。啊、哦，嗯，它不影响黄金的价值。嗯、哦。这些银元里面还有一个龙奖，你看看，哦，湖北龙。这些，哎呀，还有搓剂，嗯，有搓剂，品相不咋样。大头，哇，这个是八年的大头，壁面上没伤，结上点儿，不错，哎，这个八年，不错。能值多少钱？能值多少钱？这些银元是。哪里来的？这些是俺妈放的，我估计应该是俺爷爷或者说俺太爷传给他的。这都是真的，你放心。还有这种家里祖传的。对对对。哦，哦，这三块是普通的大头，这是八年的，这个是湖北龙，这些铜钱铜板，这不行，这不值钱。假的。不假不假，东西是老的，但是这不值钱，为什么明白吧？就这一堆我估计也就几十块钱。哟，这不值钱吗？哎啊，你这是碰到事儿了呀？没有碰到事儿啊,啊？为啥？那不碰到事儿卖，你你看，嗯，卖阿姨的手镯，嗯，还有银元。对呀、啊，我经常卖。经常卖。对呀、啊，我能那，我当然好了，在这卖了之后，给朋友出去小样小样，再没人打打牌。就为了出去玩，为了打牌，嗯，主要打牌。就卖家里的传家宝。对呀、啊。我的天呀！有问题吗？那你拿。这些银元有没有跟家里人说？那肯定不用说啊，俺家都我一个孩子。哦，嗯，他早晚他们的东西早晚都给我。那你这年纪轻轻的，你也不能说你直接就拿家里的东西卖，不合适吧？嗯、我那你出去找个工作多好呀！你这这思想不一样，啊、在我的理念之中啊，那只有那些没本事的穷鬼才去打工。啊、哦，那咱家里家底厚。嗯，还行吧，俺爸给我买了两套房子。两套房子，我已经想好了啊，我自己也用不了那么多啊。到时候呢，等俩老两口不在了啊，我都卖一套，卖一套，给我自己花，然后我自己住一套。实在不行了啊，如果说到时候再不给我花了，我要我住的那一套还卖了。我的，我这钱财都是身外之物，我不花留给谁呀？我的天呀，你这种想法很可怕呀！可怕啥？你结婚了没？还没结婚。今年有二十多了吧？嗯，二十五六。二十五六啊，该结婚了呀。嗯那你不找个工作，不好好工作，嗯，那你以后找对象咋找啊？随缘吧，随缘吧。啊、我这个人都是潇洒一辈子，哎，这个钱财生不带来，死不带去的。我到时候要死了，钱没花完，我得多亏呀，对不对？钱呀，你看看我值多少钱？你这是彻底躺平了。哎，但你躺平，你得自己有点资本，你不能说你父母有有啥，那你这就父母有的以后他们也要养老啊。对啊，我给他们养老，父母有的不得用我的吗？你凭啥给他养老啊？卖房子。卖房子。嗯。我的天呀！嗯，那我给你这样啊，嗯，我先给你估估价。好好好。嗯，你像这个八年的呢，那值个三四千块钱没问题。三四千。对。这一块这个东西，然后这个湖北龙虽然是龙阳，但是品相不咋样，嗯、也就两千左右。呀，这个也有。嗯、呃，这种普通的大头呢，一块也就一千一到一千二。这个明白吧？你这是普通的大头。嗯。嗯、呃，然后这铜钱刚才说了，不咋值钱。嗯、黄金手镯呢，那得按重量来算。
。现在黄金还不便宜，四、嗯、百多一克。四百多一克啊，嗯，这这估计有二十多克吧。二十多克。哎、啊，能卖个五万把块钱。买一块两三万块钱。呃，东西我给你可以估价，但是我不能搜。啊、为啥？你这你你妈的东西，你还没跟他说，你就偷偷拿出来卖，这不合适。嗯俺家都我自己，他他们两两口走了之后，不都是还是我的吗？这不时间问题。是你的，是你的，但是呢，也是以后的事儿。呃，小伙子，东西我不能要，我奉劝你一句，好好找个工作，好好生活。呃，你这样，我跟你说，你要是天天说靠卖父母的东西去过活，对，这不长久。啊，东西拿走了。哎，你这个人啊，就是目光短浅。你辛辛苦苦一辈子，我逍遥了啥一辈子？谁划算？那那行，那行，那行